El BIOS de las placas base EVGA a veces deberán actualizarse para corregir errores, mejorar el rendimiento y a veces agregar características. El último BIOS de la placa base se puede encontrar en la página https wwwebgacom diagonal drivers. Una vez ahí, seleccionamos la pestaña para placas base o motherboards, donde seleccionaremos chipset o family, modelo, BIOS y luego sistema operativo. En nuestro caso es el chipset Z690, modelo 121ALE698 para la placa base, luego BIOS y finalmente OS Windows 10 para las versiones de BIOS más recientes. Con EVGA también puedes actualizar el BIOS de la placa base de varias maneras. Sin CPU instalado, desde el BIOS, desde Windows. Con algunos modelos de placas base EVGA encontrarás una unidad genérica que bien podría utilizarse para este proceso o cualquier otra cosa que se te ocurra. No importa. Independientemente de la unidad de USB que utilices, asegúrate de formatear correctamente la unidad de USB Flash a formato PAD32 antes de intentar flashear el BIOS con ella. Esencial, asegúrate de corroborar el modelo y revisión de tu placa base. Revisa la página oficial y documentación oficial más actual sobre qué CPUs fueron oficialmente probados por EVGA para después certificarlos como soportados. Dispositivo de almacenamiento USB en formato pa 32 ideal si tiene LED integrado. Siempre revisar el manual correspondiente de la placa base con respecto a la actualización del BIOS que quieres hacer. Identificar los puertos potenciales que han sido etiquetados para la actualización del BIOS cuando sea aplicable. Método 1. Actualizar BIOS sin CPU. La razón por la cual comenzamos con este método es porque lo más seguro es que el CPU que querrás utilizar va a ser de los más recientes y de seguro el BIOS que viene con tu placa base no es el más actual y probablemente no soporte tu CPU de momento. Otras razones por las cuales consideramos utilizar ese método son por ejemplo si tu placa base no puede arrancar o no puedes ver la imagen en tu pantalla. Aunque puede haber una serie de posibles causas que eviten que su placa o tu placa base no complete un boot y Inicio exitoso. Requerimiento. Preparamos la unidad USB con los archivos de BIOS que descargamos y descomprimimos. Entre estos archivos debe haber un archivo con extensión .bin. Le haces clic con el botón derecho del archivo .bin y seleccionas renombrar. Cambia el nombre a EBGA e 698bin y en este punto ya estás listo para comenzar la actualización del BIOS. 1. Apaga su placa base EBGA si está encendida y apague su fuente de alimentación volteando el interruptor a la posición de apagado. 2. Conecta la unidad flash USB que preparaste y conecta al puerto USB marcado como BIOS o BIOS Update o similar en la placa base o revisa tu manual correspondiente para ver si es que es una característica disponible. 3. Asegúrese de que el conector de alimentación de 24 pines de su fuente de alimentación está conectado a la placa base. 4. Cuando esté listo, voltee el interruptor de su fuente de alimentación a la posición ON y mantenga presionado el botón de actualización de BIOS que se puede encontrar en el panel trasero de la placa con puertos de entradas y salidas. 5. Continúe manteniendo presionado el botón de actualización del BIOS hasta que el panel LED de diagnóstico en la placa base tenga un decremento de abajo del número 2. 6. Cuando comience el proceso de flash, suelta el botón de actualización del BIOS. No apagues la placa base. Si la placa base se apaga por causa externa antes de completar el proceso de flash, el BIOS puede dañarse irreversiblemente. El proceso de flash puede tomar alrededor de 4 minutos o poco más. Cuando termine el proceso, la placa base se reiniciará automáticamente o se mantendrá apagada ya que solamente tenemos conectado el conector de energía a ella. Método 2. Desde el BIOS. 1. Descargue el último BIOS correspondiente a la placa base y descomprime el archivo a su escritorio. 2. Arrastre la carpeta descomprimida a tu unidad Flash USB. 3. Reinicia la placa base. Cuando aparezca la pantalla Splash mostrando el modelo de tu placa, presione varias veces la tecla Eliminar, Delete, Suprimir para ingresar al BIOS. 4. Una vez dentro del BIOS, navegue hasta la pestaña Extras y seleccione la actualización del BIOS. Navega la carpeta que contiene los archivos del BIOS. Selecciona el archivo .bin correcto de la lista desplegable. Después de seleccionar el archivo, confirme que desea actualizar el BIOS de la placa base. La herramienta cargará el archivo nuevo y eventualmente te confirmará de que el BIOS está actualizando. 
no apague la placa base mientras el BIOS se actualiza. 5. Una vez finalizada la actualización, la placa base se apagará, encienda la placa base e ingrese el BIOS utilizando el método descrito anteriormente. Es normal ver un mensaje de error después de actualizar su BIOS. Esta es la manera en que las placas EVGA más actuales se comportan. 6. Confirme que el BIOS se haya actualizado a la última versión al verificar la versión del BIOS ubicada en la parte inferior derecha de la pantalla con la versión del BIOS que se descargó. Método 3. Desde Windows. Descargue y descomprime el archivo zip que contiene el BIOS descargado en su escritorio como lo hemos hecho en los métodos anteriores. 2. Asegúrate de cerrar todo software o aplicación abierta. 3. Abre la carpeta y haz clic derecho en el archivo update.bat similar y clic en ejecutar como administrador. Le damos que sí a la siguiente ventana y se nos ejecutará esta utilidad de EVGA en una ventana de comandos o terminal de Windows. 4. Comenzará la unidad flash y se solicitará que escriba Y para comenzar el flash. 5. No apague la placa madre hasta que el flash esté completo. 6. Cuando termine, la placa base se apagará automáticamente. Encienda la placa base para acceder al BIOS. 7. Confirme que el BIOS se haya actualizado a la última versión al verificar la versión del BIOS ubicada en la parte inferior derecha de la pantalla con la versión del BIOS que descargaste. Si les surge cualquier duda o pregunta que por alguna razón no la llegué a explicar en este video, déjame tu comentario y con gusto te ayudaré. Si les gusta este tipo de contenido, smash ese botón de like, suscríbete y dale click a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.